നമസ്കാരം കൊച്ചി മെട്രോയുടെ കാണാ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് മെട്രോ ട്രെയിനുകളുടെ സൈഡിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ മുട്ടം യാഡിൽ ഏ അപ്പം കൊച്ചി മെട്രോയുടെ കാണാ കാഴ്ചകൾ കാണുക കൊച്ചി മെട്രോയിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പല ആൾക്കാരും ട്രെയിൻ മെയിൻ്റനൻസും അതേപോലെ തന്നെ ട്രെയിനുകൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രെയിൻ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് മേ ബി ഒരു മോർ ദാൻ ഫൈവ് മന്ത്സ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബിൻ ക്ലോസ് യെസ് അഞ്ച് മാസത്തോളമായിട്ട് അടഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന കൊച്ചി മെട്രോ വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചി മെട്രോ ഇനി എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് മിസ്റ്റർ യോഗേഷ് യോഗേഷ് റൈറ്റ് യാ യോഗേഷ് യോഗേഷ് ഇവിടുത്തെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലൈൻ സൂപ്രിൻറ്റെൻഡൻറ്റ് സൂപ്രിൻറ്റെൻഡൻറ്റ് ആണ് യു ആർ ഫ്രോം ഐ എം ഫ്രോം ഡൽഹി ഹീസ് ഫ്രോം ഡൽഹി ഡൽഹിക്കാരനാണ് യോഗേഷ് ഇസ് ഗോയിൻ ടു ഹെൽപ്പ് എസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ആടിലെത്തി സുബിൽ ഗോയിൻ സൈഡ് അഭിയുണ്ട് കൂടെ അപ്പോൾ ഈ ആടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് എന്താ സംഭവം ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് യോഗേഷിനൊപ്പം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ട്രെയിനുകളൊക്കെ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ കൊച്ചി മെട്രോ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്ന കാണാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ആരും തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കണ്ടില്ലേ ആഹാ കൊള്ളാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അടിഭാഗമൊക്കെ ശരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങളെന്ന് കാണുന്നത് വേണ്ടല്ലേ എന്താ സെറ്റപ്പ് അല്ലേ ഇത് നോർമലി മറ്റേ ട്രെയിൻ പോലെ തന്നെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ആണല്ലേ അറിയത്തില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ഫൈൻ എന്തായാലും കൊള്ളാം എന്ത് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ സാധനങ്ങളാണ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വോൾട്ടേജ് ബോക്സ് ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് ബോക്സ് ബാറ്ററി ബോക്സ് So where do you give the supply, power supply to the train? Like how, how it's yeah. giving? This is actually you can't see that? CCD. CCD is there. Uh-huh. Yeah. Oh, this one. Main line, this one. Okay. This is current collector device. Oh, this is the current collector device. Okay, this, fine. This will come up uh-huh. and uh, it will be touched uh, there. To that? Uh, uh, third rail. Okay. Third rail, one, uh, third rail will be there. See the... ഓക്കെ ഫൈൻ 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 അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനത്തെ കൂടിയാണ് ഈ ട്രെയിൻ ഓടാനുള്ള കരണ്ട് എടുക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊരു കണക്ടറുണ്ട് കരണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ സാധനത്തിലോട്ട് തേർഡ് റെയിൽ എന്ന് അവരതിന് പറയുന്നത് ആ സാധനത്തിലോട്ട് കയറി മുട്ടി കണ്ടല്ലേ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആ യാ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ആ സാധനത്തെ കയറി മുട്ടി അത് ഈ ഒരു സാധനം വഴിയാണ് കറണ്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു കോച്ചിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കോച്ചുകൾ കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഒരു ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ ഓരോ കോ ഓരോ ട്രെയിനും നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ വൺ ടു ഫൈവ് ബി വൺ ടു ഫൈവ് ചിലപ്പോൾ അത് സി വൺ ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഉള്ള എന്തായാലും അപ്പൊ ഇനി കൊച്ചി മെട്രോനെ പറ്റിയും കൂടുതൽ പഠിക്കണം കേട്ടോ അബി പിന്നെ ഇന്ന മാത്രമല്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ ഇവിടെ മെയിൻ്റനൻസ് ഭാഗമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും എന്നെ അതിശയപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യം ഇത് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ എന്ത് വൃത്തിയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ട എൻ്റെ പൊന്ന് ഇതൊക്കെ ഫുൾ ഇതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ പരിപാടികൾ ഈ ഒരു ട്രാക്കിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ കയറി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പോയി നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാവുന്ന സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ട അങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു യാഡാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ നോർമൽ ട്രെയിനിൻ്റെ
പൈലറ്റിൻ്റെ ക്യാബിൻ ലോക്കോ പൈലറ്റിൻ്റെ ക്യാബിൻ ഇവർ ലോക്കോ പൈലറ്റ് എന്നാണോ പറയുന്നത് ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ ഇത് നമുക്ക് നല്ല പെയിൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല കുട്ടപ്പനാക്കിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഡിസൈനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ലിവറിയാണ് നമുക്ക് ഇതേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സാധാരണ നോർമൽ ഡിസൈൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് മെജോറിറ്റി ട്രെയിനുകളെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ഡിസൈനുകളുള്ള ട്രെയിനുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഇത്രയും നാൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഇത്രയും നാൾ ഈ സാധനം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ടും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോപ്പർ മെയിൻ്റനൻസും കാര്യങ്ങളും ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഇത് അഞ്ചാറ് മാസം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കൊച്ചി മെട്രോ ഓടാണ്ട് കിടക്കുന്നു കൊച്ചി മെട്രോ ഓടാണ്ട് കിടക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഈ സാധനങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർ മെയിൻ്റനൻസ് ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പല സമയങ്ങളിലും ഇത് ഓരോ റേക്കും എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെയൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ പദങ്ങൾ ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടണം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് ആ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേനും കണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് മെട്രോ ട്രെയിനുകളാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഈ ആറ് മെട്രോ ട്രെയിനുകളുടെ നടുക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ പൊളിയല്ലേ ഏ താറതില്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനിൽ കയറി ഒരു ചെറിയ ഒരു റൈഡ് പോകാമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് നിതിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചി വീട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിതിനിപ്പോൾ വരും ഇവർ പറയുന്ന കരണ്ട് പോരുന്ന അതായത് ഈ ട്രെയിനിന് വേണ്ടിയുള്ള കരണ്ട് നൽകുന്ന തേർഡ് റെയിലാണ് ഈ കാണുന്നത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് വോൾട്ട് ഡി സി ആണ് ഈ തേർഡ് റെയിലിൻ്റെ കരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കരണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് നോർമലി നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ മേളിൽ നിന്ന് താഴെ ഒരു സാധനം കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ സെക്യൂരിറ്റിമാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കും മാറി നിൽക്കുന്നത് പറയത്തില്ലേ അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആക്സിഡൻ്റലി എങ്ങനെ താഴെ വീണോ അതിൽ പോയി ടച്ച് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒന്നും സുരക്ഷിതമല്ല അതൊക്കെ ഇവർ ടെക്നിക്കൽ ആൾക്കാർ മാത്രം അതൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിത് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് റണ്ണിങ് റെയിൽ ഇത് ഇവർ പറയുന്ന തേർഡ് റെയിൽ അപ്പോൾ ഈ തേർഡ് റെയിലാണ് ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ആ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സാധനം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ട്രെയിൻ ഓടാനുള്ള പവർ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് ട്രെയിനുകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇവിടെയും വേറെ കിടപ്പുണ്ട് എൻ്റെ പൊന്ന് എത്ര എണ്ണം അല്ലേ ഇത് ഏ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് രണ്ട് ആറ് ഏഴ് എൻ്റെ പൊന്ന് എന്തോരം ട്രെയിനുകൾ അതിക്ക് ഭ്രാന്താവുന്നു കണ്ടിട്ട് അതിക്ക് മാത്രമല്ല ഇവൻ എനിക്കും ഭ്രാന്താവുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ട്രെയിൻ ഭ്രാന്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഓഹ് എൻ്റെ പൊന്ന് രക്ഷയില്ലട്ടോ അങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന കൊച്ചി മെട്രോ ട്രെയിനുകളാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രെയിനുകളൊക്കെ ഇനി വീണ്ടും സുസജ്ജമായിട്ട് നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മളെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രെയിനിൽ കയറി നമ്മളൊരു ചെറിയ ഒരു റൈഡ് പോകുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് ആളിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഹായ് ആ എന്താ പേര് നിതിൻ നിതിൻ ആ നിതിൻ നിതിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ എന്താ ശരിക്കും ഈ ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണോ പറയുന്നത് അതോ ലോക്കോ പൈലറ്റ് എന്നാണോ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലേ അത് ശരി ഓക്കെ നിതിൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത് ഓടിക്കുന്നത് സിഗ്നലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇത് എവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ട്രെയിൻ മൂവ് ആവുന്നത് ഇതെവിടെന്നുള്ള കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ അല്ലേ ഇത് ബ്രേക്ക് ഓരോ ടൈപ്പ് ബ്രേക്ക് മാറ്റിക് ബ്രേക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ കുറെ 
നിങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ആണല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഏത് റൂട്ടാണോ പോകുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജി പി എസ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ സ്ഥലം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും യാത്ര പോവാം അല്ലേ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ട്രെയിനുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടിച്ചിരുന്നു ഫുൾ ഏ മെയിൻറ്റനൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ എന്തായാലും താങ്ക് യു സന്തോഷം അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ നിതിൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ നിതിൻ്റെ കൂടെ പോകാം ഇത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഈ നിതിൻ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു യാത്ര ട്രെയിൻ ഓടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ക്യാബിനകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുകയല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രെയിൻ ഓടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പാസഞ്ചർ ക്യാബിനകത്ത് ഇരിക്കാം നിതിനെ നിതിനെ നിങ്ങൾ പണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ അടിയിലുണ്ടോ കാരണം നമ്മൾ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരം അതെ അതെ ഞാനും നിതിനെയും കൂടെ ആണ് ചെയ്തത് കൊച്ചി മെട്രോ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്ത് ശരിക്കും ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ടെക്നോളജി ചാനലിൽ ഭയങ്കര റീച്ച് കിട്ടിയ വീഡിയോകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് അന്നും ഇന്നും എല്ലാം ഇപ്പോഴും കൊച്ചി മെട്രോയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ശരിക്കും മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളല്ലേ ഒരു ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതെ അതെ മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ആൽസ്റ്റോമിൻ്റെ കോച്ചുകളാണ് അല്ലേ മോട്ടോർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ട്രെയിലർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മോട്ടോർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മോട്ടോർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ട്രെയിലർ കമ്പാർട്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വീണ്ടും മോട്ടോർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുണ്ടല്ലേ അതായത് മൂന്ന് കോച്ചാണ് ഇത് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ നമ്മുടെ ക്യാബ് അതിനകത്തും മോട്ടോർ ക്യാബ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്ത് സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ നിർത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങിയിട്ട് നടന്ന് വന്ന് പുറകിലത്തെ ഇതിനകത്ത് പോയിരിക്കും അതാണ് സംഭവം അതാണ് സംഭവം ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ സോറി 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 ഡ്രൈവർ ഒന്ന് പറയരുത് ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയണം ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇവിടെ മൊത്തം ഈ ആടിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം എന്നിട്ട് ഇതിനി ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് അപ്പുറത്ത് മെട്രോ പില്ലറുകളിലോട്ട് പോയി കയറും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെയിൽ ഫാൻ കട്ട റെയിൽ ഫാൻ അഭിജിത് ഭക്തിന് ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ പരമാവധി സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് സീറ്റുകളാണ് അതായത് നൂറ്റി മുപ്പത് ആളുകൾക്ക് ഈ ട്രെയിനിൽ ഇരുന്ന് സഞ്ചരിക്കാം തൊള്ളായിരത്തി നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കേട്ടോ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് തൊള്ളായിരത്തി എത്രയോ ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒരു ട്രെയിനിൽ കയറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്ററിന് അവിടെ ടൺ എത്ര കൂടുതലുണ്ട് വെയിറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള വാണിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ മാസ്ക് താഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ മെട്രോയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രെയിനുകളിൽ ട്രെയിനിനുള്ളിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡു നോട്ട് സിറ്റ് ഹിയർ ഇവിടെ ഇരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എഴുതി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നിടവിട്ടുള്ള സീറ്റുകളിലാണ് നമുക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള പെർമിഷൻ ഉള്ളത് അത് ഇവിടെ മുതൽ അങ്ങനെ അറ്റം വരെ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഇവിടെ പ്ലീസ് സ്റ്റാൻഡ് ഹിയർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മീറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ പല സ്ഥലത്തും സ്റ്റിക്കറുകൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ മാത്രമേ നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ പരിമിതമായ അളവുകളിൽ മാത്രമേ പരിമിതമായ എന്താ പറയുക ഇതിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മെട്രോയിൽ ഇനി ഇപ്പോൾ യാത്ര സാധ്യമുള്ളൂ കുത്തി നിറച്ചുള്ള യാത്രകൾ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇത് തുടങ്ങുന്ന പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് വരുന്നത് മുറക്കി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേഷനുകളിലും മറ്റുമൊക്കെ അതിൻ്റെ ശുചീകരണ പ്രവർത
ഇത് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഓഫീസാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ക്യാബിൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് റണ്ണിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാഷിംഗ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ ഫൈൻ ഇത് കണ്ട ഇതാണ് ട്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന വഴിക്കും കയറി പോകുന്ന വഴിക്കും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ ട്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിൻ ഇവർ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ ഓടിച്ചു ഓടിച്ച് നോക്കും ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് മെട്രോ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും നേരത്തെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും ട്രെയിനുകൾ ഓടിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അഞ്ച് മാറും ട്രെയിനുകളിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുക കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും തുടങ്ങിയ ഉടനെ ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കൊരു റെയിൽ പാത കാണാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ പാത കാണാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് മെട്രോ റെയിലിൻ്റെ പില്ലർ കാണാം അപ്പുറത്ത് നാഷണൽ ഹൈവേ കാണാം എന്നാലും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച കൊച്ചി മെട്രോയിലെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് നന്ദി പറയുന്നു ടെക്ട്രാലിറ്റിൻ്റെ പേരിൽ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ആടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി മെട്രോ തൂണിലേക്ക് പില്ലറിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മെയിൻ റൂട്ടിലേക്ക് ഈ ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രവേശിക്കും സിഗ്നൽ കിട്ടാനായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സിഗ്നൽ കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ മെയിൻ റൂട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് പുറകി വരെ പോയിട്ട് ഇതിനകത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ വളഞ്ഞാണ് ഈ ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത്രയും ഈ ഒരു രീതിയിൽ കൊച്ചി മോട്ടോർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇവിടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറുകൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ്സും കാര്യങ്ങളും വരും എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും ഇനിയിപ്പോൾ തെർമൽ സ്ക്രീനിങ് അതേപോലെ തന്നെ മാസ്ക് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ സ്ക്രീനിങ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇനി എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പരമാവധി സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്നതും കാരണം പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ഉപഭോഗം ആളുകൾ വീണ്ടും തുടർന്ന് വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് മരുന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് നേരെ ആവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സിഗ്നൽ കിട്ടി സിഗ്നൽ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മെയിൻ ലൈനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞ് വന്ന് മെയിൻ ലൈനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു മെട്രോ ട്രെയിൻ ഇത്ര നീളമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം ഇത്ര നീളമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നമ്മളൊരിക്കലും ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് നിറച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നീളോ കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവില്ല പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത്ത് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ലൈനിലേക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് ഒക്കെ വന്നു മെയിൻ ലൈനിലേക്ക് വന്നു മെയിൻ ലൈനിലേക്ക് വന്ന് കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും അനൗൺസ്മെന്റും വന്നു അടിപൊളി ഇനി നമുക്ക് ട്രെയിനിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും നടന്ന് നീങ്ങാം അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്താൻ പോവുകയാണ് യാർഡിൽ നിന്നും കയറി വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എത്തുന്ന സ്റ്റേഷനാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് ഇതേ സ്റ്റേഷനാ മുട്ടം ഓ ഇത് മുട്ടോ അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റേഷൻ ഏതായിരുന്നു അമ്പാട്ടുകാവായിരുന്നല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ ഫൈൻ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുട്ടം സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ എത്തി ഇവിടെ നീ ഇപ്പൊ ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഡോർ തുറക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിന്റെ സമയത്തും എല്ലാ ട്രെയിൻ എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും കൊണ്ട് നിർത്തി ഡോറൊക്കെ തുറന്ന് തന്നെയാ പോകുന്നത് ആണല്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ മുട്ടം സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മുട്ടം സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്
കളമശ്ശേരി ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വാ എന്നാ സ്പീഡല്ലേ അത് ഇവിടെ ഓടി നടന്ന് തകർത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എന്താ ആ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതെന്ന് അവൻ തന്നെ അറിയത്തില്ല വീഡിയോ എടുക്കാ ഓ മൈ ഗോഡ് ബഡേ ലോങ് ബഡേ ലോങ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കളമശ്ശേരി ടൗൺ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കളമശ്ശേരി ടൗൺ കളമശ്ശേരി ടൗൺ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ യാർഡിലേക്ക് പോകും ഈ ഒരു ട്രെയിൻ കളമശ്ശേരി ടൗൺ വരെ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ യാർഡിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇറങ്ങാം ഈ ട്രെയിന് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വേറെ ട്രെയിൻ വരും അതിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ മുട്ടത്തേക്ക് പോകാനാണ് വേറെ പ്ലാൻ അല്ലെ അപ്പുറത്ത് വേറെ ട്രെയിൻ വരുന്നത് കേട്ടോ ബ്ലാക്ക് അടിപൊളി ബ്ലാക്ക് കളറിലെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച ട്രെയിനാണ് ബ്ലാക്ക് ആണോ സിൽവർ ആണോ ഏതോ ഓർണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേ കൂടെ ഇറങ്ങി അപ്പുറത്ത് പോകണം അങ്ങനെ നമ്മൾ കളമശ്ശേരി ടൗണിൽ ഇറങ്ങി അപ്പുറത്തെ ട്രെയിനിൽ നിന്നും തിരിച്ച് വന്ന് ഇപ്പുറത്തെ ട്രെയിനിലേക്ക് കയറി ഇത് വൺ വൺ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോച്ച് നമ്പറാണ് കാണുന്നത് വൺ വൺ നയൻ ത്രീ സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻ സൈഡ് ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ റൈഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മുട്ടം സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുട്ടത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഇവരുടെ മുട്ടം യാർഡിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ട്രെയിനുകൾ അടുക്കി അടുക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് മെയിൻ്റനൻസ് പരിപാടികൾക്കായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം വീഡിയോയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ട്രെയിനിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം പോയി കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലെത്തും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ കോച്ചുകളുടെ മുകൾ ഭാഗം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എ സി യൂണിറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ നടത്താനായിട്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ കയറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പുറത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഹ് എന്തൊരു സന്തോഷം ആ ശബ്ദം നിന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും ആകെ കാമൻ കുവൈറ്റായി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എ സി യൂണിറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു കോച്ചിൽ രണ്ട് എ സി യൂണിറ്റുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലുമായിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക വിള അടിപൊളി എന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ സൂപ്പറാണ് അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പി ഏ ത്രില്ലടിച്ചാ അപ്പം നമ്മൾ മെട്രോ ട്രെയിനുകളുടെ ക്യാബ് കണ്ടു നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ ബാക്ക് പിന്നണി വിശങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നമ്പ്ര കാഴ്ചകൾ അങ്ങനെയും പറയാം പിന്നമ്പ്ര കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ആടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ കണ്ടു ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് ട്രെയിനുകൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ ട്രെയിനുകൾ ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് മൊത്തത്തിൽ ഇതിന് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മൊത്തം എത്ര ട്രെയിനുകൾ ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇരുപത്തഞ്ച് ട്രെയിനുകളാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ അതിൽ നിങ്ങൾ നോർമൽ സമയങ്ങളിൽ പതിനഞ്ച് ട്രെയിനൊക്കെ അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പതിമൂന്ന് പതിനാല് ആലുവാറ്റ് തൈക്കൂടെ നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആലുവാറ്റ് തൈക്കൂടത്തിൽ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓടിക്കുന്നത് എന്തായാലും വളരെ നല്ല ഈ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ പകർത്താനായിട്ട് അനുമതി തന്ന കൊച്ചി മെട്രോ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ Uh, thank you yogesh for your help thank you nidin for your help thank you abhi for your help thank you for myself matter video mein aa bye bye